വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർഥർ യാപ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ എന്ന പോയമാണ് ആർഥർ യാപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സിംഗപ്പൂരിയൻ പോയറ്റാണ് റൈറ്ററാണ് പെയിൻ്ററാണ് ഒള്ളി ലൈൻസ് കോമൺ പ്ലേസ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ മാൻ സ്നേക്ക് ആപ്പിൾ ദ സ്പേസ് ഓഫ് സിറ്റി ട്രീസ് നോൺ അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂൺ പത്തൊൻപതിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈല് വളരെ യുണീക്ക് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹീസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വേർഡ് പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോയംസിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ എന്ന പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും കഥയാണ് പോയറ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു തീമിലൂടെ പോയറ്റ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പോയറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്ന മെയിൻ ഐഡിയ എന്താണ് ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ദ സ്ട്രിക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ സിംഗപ്പൂരിയൻ മദർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ആ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലൈം ഷോബർ ടു അറൈവ് മദർ ടേൺ അറൗണ്ട് ടു ഹെർ വാക്വസ് ചൈൽഡ് ബോയ് യു ഹേർഡ് വാട്ട് ഐ സെർഡ് ഏർലിയർ നൗ എ ഡേയ്സ് ദേ എംഫസൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരമ്മയും മകനും കൂടി ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ലൈം ഷേബേർട്ട് എന്ന ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്ലേവറാണ് അമ്മയുടെ റാൻഡം ചോയ്സ് ഒന്നും അല്ല പെർട്ടിക്കുലർലി ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അന്ന് അമ്മയും മോനും കൂടെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗപ്പൂരിയൻ മദറിൻ്റെ നേച്ചർ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക് നേച്ചറിനെയാണ് ഇതിലൂടെ പോയറ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് അമ്മ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് അത് മാത്രം മതി വളരെ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ നേച്ചറാണ് നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ആൻസയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മ ഇപ്പം മകനോട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷാണ് കൂടുതലും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് അമ്മയുടെ മകനും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള അമ്മയുടെ ഒരു വാശി നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ആൻസറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി മദറിനെ ഒരു പോയത്തിലോ ഒരു സ്റ്റോറിയിലോ ഒക്കെ മോം എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ മകനെ നമ്മൾ സൺ എന്നാണ് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മദർ ആൻഡ് ബോയ് അപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ സ്ട്രിക്റ്റ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നത് സ്വന്തം മകനെ അമ്മ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് ബോയ് എന്നാണ് അപ്പം അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് ആ അമ്മയ്ക്കുള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ആ ബോയ് റോൾ ഹിസ് സ്ക്വൻറ്റി ഐസ് ടു ദ സീലിംഗ് വെയ്റ്റ്രസ് റിട്ടേൺ ഫ്ലസ് ട്രഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ ഹർ ഓൺ എംഫസസ് ലൈം ഷോ ബാഡ് ടുഡേ ഡോൺ ഹാഫ് മാംഗോ ഗോഡ് സ്ട്രോബെറി ഓൾസോ ഡോൺ ഹാഫ് മദർ അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുഡേ ഡസൻ ഹാഫ് ടുഡേ ഡസ് നോട്ട് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെയ്ഡ് അവിടേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ആ പാർലറിലെ വെയ്റ്റ്രസ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അവിടെ ഇല്ല പകരം സ്ട്രോബെറി ഒന്നും ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല വേറൊരു ഫ്ലേവർ തരാമെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ മെയ്ഡ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു താൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അതിലും ദേഷ്യം വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ വെയ്റ്റ്രസ് യൂസ് ചെയ്ത ആ ലാംഗ്വേജിലുണ്ടായ തെറ്റ് അതായത് ടുഡേ ഡോൺ ഹാഫ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് 
അത് അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടുഡേ ഡസൻറ്റ് ഹാവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടുഡേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവെന്നോ ആയിരിക്കണം അവർ പറയേണ്ടത് അപ്പം അതവർ തെറ്റിച്ചു അത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം എന്താ അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം തൻ്റെ മകൻ പോലും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് എംഫസൈസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മെയ്ഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ യൂസേജ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അമ്മയെ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണുള്ളത് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പെർഫെക്ഷനാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ബോയ് ബിയോണ്ട് എനി മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലേവർ മാംഗോ ക്യാൻ എനിത്തി ക്യാൻ എനി എനിത്തിങ് ഓൾസോ ക്യാൻ അപ്പം മകന് അമ്മയുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവനൊന്നും അമ്മയെ പറയുന്നില്ല തിരിച്ച് ഈ വെയ്റ്റ്രസ്സിനും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും അമ്മയോട് മോശമായിട്ടൊന്നും ആ മെയ്ഡ് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മകൻ പറ പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ തന്നാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് അമ്മയോടുള്ള ഒരു കേട്ട്സി അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ് ദ ഗ്ലാസ് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ആംബർ ടിൻറ്റഡ് ബോയ് ഫേസിങ് എ ടോൾ വിൻഡോ ലുക്ക് മലാരിയൽ മാങ്കോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബീങ് എ സണി ഡേ ഡിഡിൻ ഹെൽപ്പ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ക്വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രോബെറി ഫേസ്ഡ് വെയ്റ്റ്രസ് വെൻറ്റ് ഓൺ മൗത്തിങ് ആൻഡ് സെർവിങ് മദർ ഗ്ലേഡ് ആൻഡ് ഗ്ലോറഡ് ഓവർ വാട്ട് എവർ എൽസ് നീഡഡ് എംഫസൈസ് കേട്ട്സി നൗ ഡേയ്സ് ദ എംഫസൈസ് കേട്ട്സി ഈറ്റ് ഹെൽത്തി നൗ ഡേയ്സ് ദ എംഫസൈസ് ഇറ്റ് ഹെൽത്തി സോ മത കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ട്രെച്ചൻഡ് ബോയ്സ് ക്വിൻഡ് റഫ്യൂസ് ടു കൺസീഡ് എക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇംപാസ് ഇൻ ആൻ ഐസ്ക്രീം കഫേ ഇൻ വിച്ച് വൺ വുഡ് എൻറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ലെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ദി അതർ ഫോർ വിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാലിയ ഹോൾഡ് നോ ട്രൂത്ത് അങ്ങനെ ഇവരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സണ്ണി ഡേ ഒക്കെയാണ് അവൻ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോറിലൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ്രസ് വീണ്ടും സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീമുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനാണ് അമ്മ വേണ്ടത് അപ്പം അമ്മ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര കേട്ട്സി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു മര്യാദ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹെൽത്തി നേച്ചറാണ് അവർ ഹെൽത്തി ഫുഡുകൾ മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മ അന്നേ ദിവസം ആ ഒരു കഫേയിൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഫ്ലേവർ തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അമ്മ അവരെ ബ്ലൈൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലുപരി അമ്മയുടെ മോന് എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നൊരു ചിന്തയും അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ അമ്മ ഓരോന്നേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോയ്ക്കും അമ്മയുടെ ഈ കമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ വെയ്റ്റ്രസ്സിനും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് വളരെ നോർമലായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നും പക്ഷെ അമ്മയെ എതിർത്ത് പറയുന്നില്ല ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ആ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് അവരമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെ ഹരാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പക്ഷെ അമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അമ്മ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ഇതൊരു വളവാക്കിയെടുത്ത് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അമ്മ ഒരു ടീച്ചിങ് ടൂള് പോലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനെയും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് വേ
ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോളനൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം കോളനൈസേഷൻ ശരിയല്ല അവർ നമ്മുടെ മേലെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു അതോറിറ്റി അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു സുപ്രിമസി നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വിവോ ബേർഡിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു വിവോ ബേർഡായിട്ട് പറയുന്ന കോളനൈസേഴ്സ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും അവർ മിണ്ടിയില്ല അവരിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ജനറേഷൻസോളം ഈ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് പവർ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു പവറാണ് ഇവിടെ കോളനൈസേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് താങ്ക് യു